我很在意的，你说的每一句话我都会当真。停止下想，停止下想，考试为重。对不起，对不起。嗯干嘛躲来躲去的？谁躲你啊？没躲我。没有啊，倒是你，追着我干嘛？我看你从楼上下来，楼上没座了。算你聪明。图书馆也没座了。啊？怎么这样啊？考试周要这么疯狂吧？难不成要去食堂复习啊？啊，我有个地方可以去试试。这真的可以吗？你该不会是偷的钥匙吧？什么偷的？这是冷教授特设给我的地方。爬向千里的手，漫无目的的游走。你也要在这儿吗？不然呢？还得得到你的允许。还是路边灰。发光的气球，能让你笑着想的小朋友，我的小朋友，哦哦，想把你藏在没烦恼的宇宙，可又害怕自己不够优秀，也曾故意捉弄把你挽留，我的小朋友，哦哦。每次见你都有熟悉感受，就算记忆出现了缺口，再见你还是想不顾一切守候。我喝口水。我烫吗？刚接的开水。肯定是疯了，有点脑子也知道这是没理性缺逻辑的行动。我是被疯里的智商感染了吗？ Oh, 我不知道你喜欢吃什么。这是给我买的。你觉得我会喜欢吃这些幼稚的东西吗？不喜欢吗？那你以前为什么老让我跑腿给你买零食啊？我有吗？不过最后都进我肚子里了。
失去啊！我到。你都不用上课的吗？我看你们学校最近好像要考试。还有什么比我们第一听音乐会更重要的吗？今天你想干什么我都陪你，只要你开心。哎，两位同学，这么逛多无聊啊！来我们这儿参加活动吧，十分钟，只要十分钟，我们有奖品哦。什么奖品啊？奖品特别丰富，但是要做游戏。哪一组的饼干吃到最短就算获胜，奖品就在我的手上。大家准备好了吗？预备，开始！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！喜欢吗，菲菲？哎，不要这个。你看看。旭旭，这个玩偶啊，刚刚佳怡还在找你呢，没想到你在这儿啊。那个什么，我，完了完了，我怎么把孙佳怡给忘了？他们不会告诉他吧？<笑>这个，你女朋友啊？嗯，嗯你别光笑啊，到底是不是你女朋友？呃，是不是？哎，行了行了，别问了，他们两个人呀、啊、想保密，咱们走吧。你为什么不说？菲菲，你别误会，我和他们不熟，没什么好说的。说我是你女朋友很丢人吗？怎么可能？你别想太多了呀。那你为什么不说？除了这个，我找不到别的原因。你真的别想太多了，我就是不想理他们。菲菲，菲菲。哎，终于松了一口气。希望考试那天可以考神附体，概率与统计超常发挥。我们去玩那个吧，走啊！据说这里面有一个超级幸运蛋，扭到的人就能实现愿望的那一种，所以每年考试都很多人来这里碰运气。虽然我不是学概率的，但我也知道，这个超级幸运蛋的概率特别小各方考神显灵，保佑我，也保佑洛言。就是我旁边这位，保佑我们考试顺利，拿到奖学金。我自己的愿望，我想自己许。方丽，我想，我们不能再继续做朋友了。啊？为什么？你之前跟我说的话，是真的吗？什么话？你说你很在意我，这些话，是真心话吗？干嘛突然提这个？我想，我们或许应该换一种相处模式了。什么相处模式？像这样牵着你的手，我觉得很好。方林，方林，我搞砸了，我弟也就搞砸了。你好好安慰安慰他吧，我先走了。哎，我还没说完呢，老爷。啊！我想，我们或许应该换一种相处模式了。如果诗旭没来的话
，他是要跟我表白吗？他为什么要表白？他是喜欢我吗？还是说他又在逗我玩，想看我出丑？啊，烦死了！别想了，好好准备考试，收心。你完了！戚菲菲可是比方离厉害一百倍的女人，你骗她，还是为了孙佳怡？我救不了你。可是我也是没办法呀，这是我能接近孙佳怡唯一的方法了。但我又不忍心菲菲受伤害，因为我觉得她真的是个特别不错的女孩，她善良，她热情，她讲义气。等等。怎怎么？我我我有味道吗？确实有味道，渣男的味道。哎，没跟你开玩笑。谁跟你开玩笑啊？你现在真的很危险。戚菲菲和孙佳怡，你到底喜欢谁？你说，人有没有可能同时喜欢两个人？我现在就可以告诉你。你真的会死得很惨！哎，你别逗我了。方礼，给，姑姑呢？谢谢，你分享一下呗。下一门考无机化学，我现在一头雾水。你是怎么复习的呀？要不咱们交流一下？老师不是画了考试重点吗？你记了吗？他那个重点画了。没话一样。这是我根据自己的理解画的重点，你要看看吗？要看，要看，要看，求之不得呢！太谢谢你了，方丽。没事儿，尝尝，尝尝，好吃，你也吃。嗯哼，嗯哼，哼哼，哼哼，又吵了，知不知道现在几点了？让不让别人休息？菲菲。干嘛？我我是来道歉的，你别生气了好不好？我又不是你女朋友，生什么气？道什么歉？菲菲，我真的错了，我不该第一天约会就让你这么不开心。你说吧，怎么样才能让你消火？只要你开心，说什么都答应。真的？真的。好，那我也不废话了，手机拿来。手机？配上这张照片，现在发朋友圈官宣，我是你的女朋友。啊，朋友圈官宣？怎么不想发？不是菲菲，我就是想低调的谈个恋爱。好，那你找别人低调去吧。菲菲，菲菲你别这样，菲菲。追孙佳怡的时候，连实验室都炸了，快要成什么样了？到我了就是要低调，我就那么拿不出手吗？又干嘛？你看一看就知道了。干嘛发这个？你不追求低调吗？哎，才这么一会儿，点赞数爆棚，还夸我女朋友好看。嗯、不用你恭维。我本来就很好看，对啊，就连生气都这么好看。喂，菲菲，方黎，啊，晚上一起吃饭吧，失去请客。啊
，我看到申鑫发的朋友圈了。可是就你们两个人，我才不去当电灯泡呢。等考完试的吧，考完试我们好好聚一聚。嗯，拜拜。在这儿好好复习。看什么？里面有人呢。你干什么呢？谁呀、啊？谁在这儿？你什么时候来的呀？怎么一点声音都没有？吓死我了！我早就来了，睡得好好的，就听到你一个人在那吵吵闹闹。我钥匙忘外面了，结果门不知道怎么就锁上了。正好，你应该有钥匙吧？我就一把，都给你了，我也没了。那怎么办啊？我明天还有考试。门被人从外面锁上了，现在打电话叫人来也打不开，只能等明天教授过来了。明天？不会吧？好啦，别哭啦，看完电影把你哭成这样。你还好意思说我？这么悲伤的故事，你还能呼呼大睡？你是石头心吗？嗯，没办法，我真的哭不出来。下次还是陪我看恐怖片吧。有时候我觉得你是个男的。哼。我还觉得你是个女的呢，哎，那咱们要不要互相印证一下？你是不是又想尝尝我的拳头了？啊！都拉上手了。什么呢？哦，没什么，我走吧。嗯、睡得真香，你倒是一点都不着急哦。明天的考试，不会真的赶不上吧？不会不会，我可是许过愿的，一定不会出事。干嘛呢？找复习资料。我帮你们。怎么了？撞哪了？我看看。都肿了。你干什么？小时候磕伤碰伤，奶奶都会对着我的伤口哈气，说一句“吹一吹就没事”。幼稚，那是对小孩子才做的。可是真的挺管用的呀，至少没那么疼了。我一直觉得挺神奇的。你的脸怎么这么烫啊？你能不能别抹脸？真的很烫啊，该不会发烧了吧？什么发烧不发烧的？我警告你啊！你要再碰我的话，我就
有什么奇怪的话，影响我学习。这么晚了，方林怎么还没回来啊？嗯，你最近关系跟他挺好的呀。啊，他不是学习好吗？我也是为了考试。不行，我还是得给他打个电话问问。你好，你所拨打的电话已关机。关机了。他不会出什么事儿吧？佳怡、啊，你说我们要不要报警啊？报什么警啊？他能有什么事儿？说的好像你知道他去哪儿了一样。我知道啊，我今天看见他跟他朋友一起走了，估计在那睡了吧。而且人家回来都没有告诉我们一声，根本就没有把我们当成朋友。你在这瞎操什么心啊？啊算了，那这样也挺好的。一个人荡秋千，摇晃不定，想等你的心情，思绪不宁。前一秒还在甜蜜里沉浸，下一秒就跌落海底窒息。在阴了的天空下等流星，像乌云遮住了。我们眼睛路上的真心被握得太紧，一粒沙落今夜疼到不行。哦，爱情来得很小心，用互相试探真爱证明，能误会给误会去回应。含着心里的话听不清，哦，爱情来得很小心，藏在转身后的眼泪里，需要放下骄傲去靠近，才能听见心跳的声音。太冷，不知怎么回应。喂。喂，干嘛？你能解释一下这是什么？你明明有钥匙，为什么说没有？哦，哦，我忘了。忘了？这种事怎么会忘啊？那不然呢？你以为我想跟你在这儿待一晚上？你就是故意的。你笑什么呀？笑怎么了？笑也不让，你给我，给我，给我。王爷，你们在干什么？知不知道这是什么地方？我是让你在这学习的，不是让你在这搞乱七八糟事情的。老师，您误会了，我们只是被锁在里面了。被锁在里边？那钥匙怎么回事？还在撒谎？看来我得和你们辅导老师谈谈了。老师，您别联系辅导员，我们俩真是被锁在这儿了。你不是还要考试？你先走，我盯着。走。老师。哎，你给我站住、啊！老师，你给我让开！你给我让开！您听我解释。也不知道他怎么样，我
过，谁让他骗人？好了，同学们，交卷。方黎，昨天晚上你去哪儿了？给你打电话又关机的，吓死我了！我手机没电了，对不起啊。昨晚我去我朋友那儿了。那下次再有这种事儿，你一定要提前跟我说，不然我还以为怎么了呢，对不对啊？嗯，知道了。还有啊，你真的太神了吧！竟然压对了重点。幸亏我之前就问过你了，不然我可就惨了。最后一门，耶，拜托你了。我也要加入，啊、方林，我也需要你的帮助。好说，好说。<笑>把这些资料尽快整理出来。好的。嗯、哦。还有这些。哎，对了，这些都尽快整理出来。老师，您突然给我安排这么多工作，是惩罚我吗？怎么，你还不愿意啊？我跟你说啊，无论怎么说，你们两个留宿在这里都是不对的，从这点我都要惩罚你们，啊，好好整理吧。做什么呢？你说什么呢？吓我一跳！怎么了？是你做的吗？什么你做的？我做的？我都不知道你在说什么。就是你做的。洛言，你为什么这么对我呀？为什么就这么跟我说话？因为我根本就不想跟你说话。从第一次联谊开始，我就喜欢你，我是真心的喜欢你。你如果不能给我回应的话，你也用不着这样吧。我不喜欢你也是认真的，所以。只能这样对你，那是因为你根本就不了解我。其实只要你愿意的话，你会发现我是个很真实的人。我有的时候说话是会让别人很难受，那是因为我不喜欢玩虚的，我就是性格比较直率而已啊。看来你对自己的认知有很大的偏差。那你为什么会在这儿？那么不爱学习的人，今天怎么赖着我们呀？昨天晚上你们两个不会一直在一起吧？嘿，哎。你们看，他俩什么时候发展成这种关系的我早就知道嘉怡喜欢落叶吗？王离，你别想太多了，还是把感情的事放一边，先努力准备考试吧。我怎么觉得是孙佳怡表白洛言被拒绝呀？你觉得呢？你想什么呢？问你话呢？哎，发什么呆啊？奇怪，孙佳怡拥抱别人，我一点感觉都。废话，你当然没感觉了。你要有什么感觉？果然，我喜欢的是菲菲。菲菲，太好了！
做得好，陆爷，你真是我的好兄弟，太谢谢你了。说什么呢？方礼啊，那个事儿你也别太往心里去啊，有时候眼见的不一定为实。我没事。你能别一回来就跟吃了枪药一样吗？你看不惯可以搬出去住啊！你不就是喜欢跟男的夜不归宿吗？原来是你做的呀！对，是我做的，那又怎么样？你应该特别感谢我吧？把你跟陆岩锁在了一起呢？什么锁在一起啊？是你把他们锁在一起的，佳怡，大家都是室友，你有必要做成这样吗？干嘛呀？东哥好闺蜜啊，这么快开始替他讲话，那还不是你太过分啊？你少装了好吗？你不就是为了考试吗？我平常也没见你俩有多好呀。那怎么着，我也比你好吧？你还不是被洛言拒绝了？好，你们两个合起伙来欺负我一个人是吧？等等，怎么了？我今天不去你们资料室复习了。为什么？上次的事我已经跟冷教授解释清楚了。不是，我答应了茉莉跟世勋一起复习，他们已经在图书馆占座了。